Greetings from SS Class 9 Science Unit 23 Economic Biology Part 14 AP Culture In the lesson, we will learn learning objectives Know about horticulture and floriculture Classify biomanures and know their importance Differentiate between hydroponics, aquaponics and aeroponics Know the importance of dairy farming and cattle breeds Gain knowledge on the aspects of aquaculture and pisciculture Gain awareness on vermicomposting methods and the benefits of vermicompost Identify the commercial products obtained from apiculture This is the learning objectives In the QR code Link in the unit kind of guiding killer description box like concept map economic biology la end concept map kuturkanga one when the economic botany botany in rather plant related a plant mulama namloda economic a pretty develop an along rather or concept map kuturkanga add the economic zoology zoology in rather animals related a ulla up animals mulama namloda economic a pretty develop an along rather second concept map either la namai pom Apiculture Abdina in and Suli Pakaporo, either than the lesson order lost to part Apiculture Apiculture Abdin Radala, Ap Abdin Sona, Bees Abdin Artho, other than Thane Abdin Sulwanga. Apiculture is the rearing of honeybee for honey. Upon Apiculture in Sonale, Valakra then Sulirko. Upon Honey Avandu, Honeybee Avalakra, Yedkaha, Honeykaha, Valakra, Nama Apiculture in Sulirko. Sometimes either on the beekeeping of Dinum Solala, other than the Paramaritala of Dinunama Solala. It is a profitable rural based industry. In the Grama Prangala, Uranala Labantara Kudiada, Irking Ranga. Honey bees are domesticated by farmers to produce honey. In a given the Vavasai Hill, either on the Walaka Mudium, Thain Kaha Walakalam of Dinsul Ranga. If Anaki were Kalam and the Punaki were Kalam Varum of Dinusulwanga, it is an explanation and a lost to La Popo. In a other and the proverb, it is a Kumuru Samanda. Types of honey bee. Honey bee la in a type of soli pakabara. Yen sona nama podhuave when the Uthumea irka kudia edata when the soluanga, other the ten kud mari irke of din soluanga, surusurpa than the ten puchi mari surusurpa kunun soluanga. Uthumea irka edata kalachitana, ten kuta kalacha mari kalachitanga of din soluanga. Upon ye when then the ten kuta when then a Tamil hatla, you will have importance kudutta and the sentence on the proverb mari nama use pandra of din rather pakabra. Yen sona honey bee. Uh, and the family la pathing in three varieties and one on over Marie Rada the Queen Bee, Drones and Worker Bee have been so long. In the Queen Bee pathing in a blow period thin good to go one than Queen Arco. In the Drawn Abding Rada when the on thin puchin so long. Other conjum broco. The Workers Bee the when the count eleven the Adihama Arco either when the pen with it upon son and the Drawn Matuna and the on either like Pacapra. The Queen Bee is the largest member. And fertile female of the colony. And the colony is the family. So, this is the size of the person. This is the fertile female. This is the fertile female. This is the fertile female. They are formed from fertile eggs. Apa either when the fertile egg layer and the form America. Queen is responsible for laying eggs in a colony. In the queen bee, ki yenna valence on a mutta border the matana and the ten gutala as the kana vela. Sapudum, mutabudum, sapudum, mutabudum, ida the kana vela. Drones abdin sona. They are the fertile male. Fertile male abdina, Tana Madri, known a Uruaka rather than fertile abdin solo. Apa either when the fertile male na on puchin solo. They develop from unfertilized egg. Idu paranga unfertilized egg. Apa queen when the other and the Urua the fertilized egg layer and the Urua the the drawn rather than the unfertilized egg layer and the Urua the. They are larger than no workers. Worker of the Size when the persarco, other some ya queen vida china the arcum, other the endocon nadula size circum din sora. Up a queen when the rumba perse, worker when the rumba china, the end perco nadula in the drawn order size circum. Their main function is to fertilize the eggs produced by the queen. Idodam kimana vela in and sona and the queen bee poda kudia mutta evande, either one the karura seidel, other than fertilize abding rather, 
கருவுற செய்தல்ங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான வேலை அடுத்தது வந்து ஒர்க்கர் பி தே ஆர் ஸ்டெரைல் ஃபீமேல் பீஸ் அண்ட் ஆர் த ஸ்மாலஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் த காலனி இது வந்து இருக்கிறதுலே இதான் ரொம்ப சின்ன சைஸு பார்த்துட்டோம் ஸ்டிரைல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஃபெர்டைலோட ஆப்போசிட் வேடு தான் ஸ்டிரைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபெர்டைல் அப்படிங்க ஃபெர்டைல் லேண்டு அப்படின்னா நல்ல வளமிக்க லேண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டிரைல் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து மலடாக போய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்னென்னா அதில் என்ன போட்டாலும் முளைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்போ அதே மாதிரி அது ஃபீமேல் வந்து ஃபெர்டைலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு தேன்கூட்டுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் அதுதான் குயின் பி மற்றது எல்லாம் ஸ்டெரைல் பியாக இருக்கும் ஃபீமேல் பியாக இருக்கும் ஆனால் அது எல்லாமே நல்ல வேலை செய்யும்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அந்த தேன்கூட்டுக்கு முக்கியமான இதே அதுதான் சொல்லுவாங்க தேர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு கலெக்ட் ஹனி அதோட முக்கியமான வேலை வந்து தேன்களை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும் லுக் ஆஃப்டர் த யங் ஒன் அது சின்ன தேன் பூச்சிகளை அது தான் பார்த்துக்கணும் க்ளீன் த கோம் கோம்னால் தேன் அடை தேன் கூடுன்னு சொல்லுவோம் அதை க்ளீன் பண்ணும் டிஃபெண்ட் த ஹை அந்த தேன் கூட்டை வந்து அது தான் பாதுகாக்கணும் இப்போ நம்ம நிறைய சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் கார்ட்டூனில் பார்த்துருப்போம் ஒரு சின்னதாக கல்லை விட்டு எரிஞ்சால் கூட அந்த தேன் வந்து அவ்வளோ கூட்டமாக வந்து கடிக்கிற மாதிரிலாம் நம்ம சீன் பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி பா அந்த கடிக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த ஒர்க்கர்ஸ் பி தான் அண்டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பி ஹைவ் அந்த தேன் கூட்டோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே இதோட வேலை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கான பிக்சர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க குயின் பி சைஸில் பெருசாக இருக்குது ட்ரான் அதுக்கு அடுத்த சைஸு ஒர்க்கர் வந்து சின்ன சைஸு இந்த ரெண்டும் தான் வந்து ஃபீமேல் இது வந்து ஃபெர்டைலாக இருக்கும் இது ஸ்டெரைலாக இருக்கும் இது வந்து ஆன் இது வந்து அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹனி பி என்னென்ன வ வெரைட்டிஸ் இதில் கிடைக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இண்டைஜினஸ் வெரைட்டிஸ்னால் உள்ளூரில் உள்நாட்டில் நமக்கு என்ன இந்தியாவில் கிடைக்குது அப்படின்னா ஏபிஸ் டார்செட்டா ஏபிஸ் டார்செட்டா ராக் பி ஆர் ஒயில்டு பி அதாவது பாறை தேனி கா காட்டு தேனின்னு சொல்லுவோம் ஏபிஸ் ஃப்ளோரியா அது வந்து லிட்டில் பி சின்ன தேனி குட்டி தேனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏபிஸ் இண்டிகா அப்படின்னா இண்டியன் பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டிஸ்னால் ஃபாரின்லேருந்து நம்ம என்னென்ன இறக்குமதி பண்ணியிருக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏபிஸ் மெலிஃபரா இது வந்து இட்டாலியன் பி ஏபிஸ் ஆடம் சோனி ஏபிஸ் ஆடம் சோனி ஆஃப்ரிக்கன் பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பி ஹோம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்ல பார்க்க போகிறோம் தேன்கூடு வந்து நம்ம நிறைய சினிமாவில் பார்த்துருக்கலாம் சில பேர் நேரில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் த கோம்ப் ஆஃப் த பி இஸ் ஃபார்ம்டு மெயின்லி பை த செக்ரேஷன் ஆஃப் த வேக்ஸ் கிளாண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் த அப்டமன் ஆஃப் த ஒர்க்கர் பி அந்த ஒர்க்கர் பியோட அப்டமன் அப்டமன் அப்படின்னு சொன்னால் வயிற்று பகுதின்னு அர்த்தம் அந்த வயிற்று பகுதியில் வந்து அதுக்கு வேக்ஸ் கிளாண்டுன்னு இருக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் கிளாண்டு தைராய்டுன்னு நமக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி கடவுள் வந்து அதுக்கு வேக்ஸ் கிளாண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதிலேருந்து சுரந்து வரக்கூடியதை வச்சு தான் இந்த கோம்பை வந்து அது கெட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோம்பு ஈஸியாக வெட்டிக்கல் ஷீட் ஆஃப் வேக்ஸ் வித் டபுள் லேயர் ஆஃப் ஹெக்ஸகல் ஹெக்ஸகனல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வெட்டிக்கல் ஷீட் மாதிரி இப்படி இருக்கும் அதில் வந்து ஹெக்ஸகனல் அப்படின்னு சொன்னால் அருங்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிக்ஸ் சைட் இருக்கும் அந்த கோம்பை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த தேன் அடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேன் எடுத்தது புகை கீழே எல்லாம் கிடக்கும் அதை உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி வந்து அது அழகாக தன்னோட கூட வந்து இவ்வளோ அழகாக கட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அதுலேருந்து பார்த்துக்க முடியும் அடுத்தது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹனி இப்போ வந்து தேன் கூடு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆனால் அந்த தேனை வந்து அது எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் த ஹனி பீஸ் சக் த நெக்டார் ஃப்ரம் த வேரியஸ் ஃப்ளார்ஸ் அந்த சொன்னோம் இல்லையா ஒர்க்கர் பீங்கிறது அது வந்து அந்த நிறைய பூக்களை தேடி போகும் அதோட நெக்டார் அந்த ஒவ்வொரு பூக்கும் ஒரு தேன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த இதை வந்து அப்படியே உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போ அதை தான் நிறைய இப்போ வந்து நம்ம கவிஞர்கள்லாம் பாடுவாங்க அதாவது பூக்களில் இருந்து தேன் வந்து தேன் பூச்சி சேகரிக்கும் போது அந்த பூவுக்கு வலிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த பொருளாதாரத்துலேயும் அதை சொல்லுவாங்க ஒரு மன்னன் வந்து மக்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ணும்போது மக்களுக்கு வலிக்காத அளவுக்கு வரி வசூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க அதுக்கெலாம் வந்து இந்த தேனையும் இந்த தேன் பூச்சியையும் தான் சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி இந்த வந்து பூக்களோட கல் இதை பார்த்து அந்த ஸ்மெல் கலர்ஸு இதெ
தேன் பூச்சியோட வயிற்றுக்குள்ள போகும் இந்த ஹனி சாக்க அதில் வந்து சுக்ரோஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த நெக்டார் மிக்சஸ் வித் அசிடிக் செக்ரேஷன் அண்ட் பை என்சைமேட்டிக் ஆக்ஷன் இட் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஹனி விச் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்பெஷல் சேம் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹைவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம நினைக்கலாம் இதுக்கு தேன் வந்து பூவிலேருந்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஏன் பூக்கள்லேருந்து நேரடியாக தேனை எடுத்துக்க முடியாதா ஏன் நம்ம வந்து தேன் பூச்சியை வளர்த்துட்ருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் அது நம்மளை அது முடியாது ஏன்னா அப்போ அந்த பூவிலேருந்து இருக்கக்கூடிய சுக்ரோஸ் அந்த தேன் பூச்சி சுரந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிட் அதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நொதி செயல் இது எல்லாம் சேர்ந்தாதான் ஹனியாக மாறும் அப்போ இப்போ புரியுதா அதனால தான் நம்ம வந்து ஏபிகல்ச்சருங்கிற ஒரு பாட்டை படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் நம்ம தேனையே தேன் பூச்சியவே அழிச்சிடலாம் ஆனால் தேனை வந்து யாரால் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா தேன் பூச்சியால் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து அது அவ்வளோ சிரமப்படும் தேன் பூச்சி போய் எந்த இடத்துல பூ இருக்குங்கிறத அது பார்த்துட்டு வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் ஒரு அஞ்சாறு இது வந்து சுற்றி நின்று டான்ஸ் ஆடும் அதே மாதிரி எந்த டேரக்ஷனில் அந்த பூக்கள் இருக்குது எப்படி போகணுங்கிறத மற்றது தேன் பூச்சிக்கு அது சிக்னல் கொடுக்குறது இது எல்லாமே ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸே வந்து கொடுத்துருக்காங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே போன எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் குவாலிட்டி ஆஃப் ஹனி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃப்ளார்ஸ் அவைலபிள் டு த பீஸ் ஃபார் நெக்டார் அண்டு போலன் க கலெக்ஷன் இப்போ வந்து இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹனி ஹனி தேனை வந்து இந்த உலகத்திலேயே கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வரைக்கும் விட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அது அவ்வளவு ஒரு சுத்தமான நல்ல ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம ஊறுகாயை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ உப்பு போட்டு எல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு நம்ம கிட்ட ஒரு சுத்தமான தேன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் அது வீணாகவே போகாது அத்தனை வருஷம் கழிச்சும் கூட நம்மளால் சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் ஹனி டிப் அந்த குவாலிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த ஏரியாவில் கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ஸு இப்போ சில ஏரியாவில் மல்லிகைப்பூ இருக்கும் சில ஏரியாவில் ரோஸ் கிடைக்கும் சில ஏரியாவில் அள்ளி பூக்கள் இருக்கும் சில ஏரியாவில் தாமரை பூக்கள் இருக்கும் அப்போ அந்தந்த ஏரியாவில் கிடைக்கக்கூடிய எந்த பூவில் இருந்து அது எந்த நெக்டாரை எடுக்குதுங்கிறத பொறுத்து தான் அதோட டேஸ்ட் அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃப்ளார்ஸ் அவைலபிள் டு த பீஸ் ஃபார் த நெக்டார் அண்டு போலன் கல கலெக்ஷன் நெக்டார் அண்டு போலன் கலெக்ஷனில் இருந்து தான் அது அந்த ஒரு ஆசிடிக் அண்டு என்சைன்மெண்டிக் ஆக்ஷன் மூலமாக தான் நமக்கு அந்த ஹனி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற இந்த தேன் பூச்சி வந்து இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து செயற்கையான உரங்களை போட்டுடுறோம் உரங்களை போட்ட உடனே என்ன ஆகுது அதோட அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் தெரிய மாட்டேங்குது அப்புறம் ஒரு பாதையில் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி அது ஒரு பூவில் போய் உட்காந்து தேனை எடுத்துட்டு அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த செயற்கை உரங்கள்னால அது கன்ஃபியூஸ் ஆகி தன்னோட கூட்டுக்கு வர முடியாமல் பாதை தவறி இறந்து போயிடுது சில தேன் பூச்சிகள் தேன் பூச்சி மட்டும் இந்த பூமியில் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த பூமியில் விவசாயமே கிடையாது விவசாயமே நடக்காது மக்களுக்கு வந்து உணவே கிடைக்காது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிசர்ச் பேப்பர் நிறைய சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து செயற்கை உரங்களை வந்து நம்ம போடாமல் இருக்கிறது அவ்வளோ நல்லது அப்போ தான் அந்த தேன் பூச்சிகள் மண்புழுக்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நல்லது பண்ணும் அடுத்தது ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹனிபி ஹனிபிலேருந்து என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு கேட்டால் நம்ம டக்குன்னு ஹனின்னு சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் அதை தாண்டியும் சில பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹனியும் இருக்குது பி வேக்ஸு வேக்ஸுங்கும்போது அந்த மெழுகு அந்த தேன் கூட்டம் வந்து சில பசங்க பிரித்து பார்த்துருந்திங்கன்னா அதில் கிடைக்கக்கூடிய மெழுகு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதர் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஹனி பீஸ் ஆர் பி போலன் ராயல் ஜெல்லி ப்ரொபெலேஸ் அண்டு பி வெனா பி போலன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த தேனோட மகரந்தம் கிடைக்கும் அதுலேருந்து ஜெல்லி எடுக்கலாம் நம்மளால் ப்ரொப்பலேஸ் அப்படிங்கிறது பிசின் மாதிரி அதிலேருந்து கிடைக்கும் பி வெனாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தேன் கூட்ட கலைச்சோம்னா அது எவ்வளோ கோவமாக வந்து நம்மளை தேன் பூச்சி கொட்டும்னு அப்படி கொட்டும்போது அதிலேயே விஷம் அந்த விஷத்தை கூட நல்ல மருந்துக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம்ங்கிறத தான் அந்த பி வெனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஹனி ஹனி இஸ் ஏ ஸ்வீட் விஸ்கஸ் அண்ட் எடிபிள் நேச்சுரல் ஃபுட் ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் விஸ்கஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பாகுத்தன்மை 
இப்போ தண்ணிக்கும் பாகுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா அதான் அந்த விஸ்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எடிபிள் அப்படிங்கும்போது உண்ண தகுந்த இயற்கையிலேயே உண்ண தகுந்த நல்ல பாதுகாப்பான ஒரு உணவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அண்டு சுக்ரோஸ் கிவ் ஸ்வீட் டேஸ்ட் டு த ஹனி இந்த ரெண்டும் தான் அதுக்கு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டை கொடுக்கு இட் ஆல்சோ கண்டெய்ன் அமினோ ஆசிட் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமினோ ஆசிட் இருக்குது பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம டேப்லெட்டாக வாங்கி போட்டுகிட்ருக்கோம் தினம் ஒரு ஸ்பூன் தேன் குடித்தாலே போதும் அடுத்தது அஸ்கார்பிக் ஆசிட் இருக்குது நிறைய மினரல் தாது சத்து நிறைய இருக்குது ஃபார்மிக் ஆசிட் இஸ் எ ப்ரிசர்வேட்டிவ் இன் ஹனி ஃபார்மிக் ஆசிட் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஒரு எறும்பு நம்மளை கிடைச்சா ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும்னு அதே மாதிரி இதை வந்து இந்த ஹனியில் ஹனியை பாதுகாப்பாக இவ்வளோ இத்தனை வருஷம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்வெர்டைஸ் இஸ் அண்ட் என்சைன் ப்ரெசன்ட் இன் ஹனி இதில் போக இன்வெர்டைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் ஹனி ஹனி எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடனே சொல்லுவோம் சாப்பிட்றதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இது வேறு என்னென்ன நல்லா பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்டி செப்டிக் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி செப்டிக் ஆகாமல் பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாக்டீரியாவுக்கு எதிராகவும் போராடும் அதே மாதிரி பிளட் ப்யூரிஃபை பண்ணும் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்துது அதே மாதிரி ஹிமோக்ளோபின் கண்டென்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிமோ ஏன்னா வந்து இப்போ அசைவம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பிளட்டு இரு இருக்கும் சைவ சாப்பாட்டில் வந்து நீங்கள் மெயினாக வந்து ஹீமோக்ளோபின் ரத்த சுகம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா பிள நீங்கள் வந்து தேன் எடுத்து தான் ஆகணும் இட் இஸ் யூஸ்டு இன் ஆயுர்வேதா அண்டு யுனானிக் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் ஆயுர்வேதா யுனானியில் சாப்பிடுவாங்க சித்தாலையும் சாப்பிடுவாங்க சித்தால வந்து எந்த மருந்தை கொடுத்தாலும் அதை வந்து பவுடரில் தான் கொடுப்பாங்க அந்த பவுடரை வந்து நம்ம தேனில் குழப்பி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம உடம்புல பிளட் பியூரிஃபை ஆகும் பிளட்டும் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் கஃப் கோல்டு ஃபீவர் அண்டு ரிலீஃப் சோர் தோற்று அதே மாதிரி இருமல் சளி ஃபீவர் இருந்தாலும் முக்கியமாக வந்து இந்த வரட்டு இருமல்னு சொல்லக்கூடியது தொண்டை வலி இதுக்கெல்லாமே வந்து தேன் ரொம்ப நல்லது இட் இஸ் ரெமெடி ஃபார் அல்சர் ஆஃப் டங் டங் நாக்கில் புண் இருந்தாலோ ஸ்டொமக்கு வயிற்றுல புண் இருந்தாலோ அல்சர்னு சொல்லக்கூடியது இண்டஸ்டைனில் குடலில் புண் இருந்தாலோ அதெல்லாம் இது சரி பண்ணும் இட் என்ஹான்சஸ் டைஜஷன் அண்ட் அப்பட்டைட்டு டைஜஷன் அப்பட்டைட்டுனா பசி இந்த ரெண்டையும் வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹனி பி விசிட்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஃப்ளார்ஸ் டூரிங் கலெக்ஷன் ட்ரிப்பு அது கலெக்ஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலேருந்து நூறு ஃப்ளார்ஸை வந்து உட்காந்து உட்காந்து பார்த்தா அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குமா என்னங்கிறத பார்த்து தான் ஹனியை எடுக்குது ஆவரேஜ் பி வில் மேக் ஒன்லி ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் இயர் டீ ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி இன் இட்ஸ் லைஃப் டைம் அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கூட இருக்காது அந்த அளவுக்கு தான் இது வந்து ஹனியை வந்து அந்த ரெடி பண்ணி கொடுக்குதுங்கிறாங்க ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் த டீ ஸ்பூன் தான் தன்னோட லைஃப் டைமில் அப்போ அதை தான் சொல்கிறது சிறுக 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 தான் அந்த தேன் பூச்சிகள் வந்து அதை வந்து சேகரித்து வைக்கிது ஆனால் அதை நம்ம போய் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் க கூட்டை கலைச்சி ஹனியை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் ஹனி கண்டெய்ன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் அண்ட் இஸ் அண்ட் எனர்ஜி ரிச் ஃபுட்டு ஒரு கிலோகிராம் ஹனியில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ரிச்சாக இருக்குது அதே மாதிரி எனர்ஜி நமக்கு உடனே நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால தான் சொல்லுவாங்க தேன் கூட்டம் கலைக்கிற மாதிரி கலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா அந்த ஒர்க்கு வந்து அவ்வளோ மைன்யூட்டாக அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதை பண்ணுறத நம்ம ஈஸியாக கலைச்சிட்றோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னொன்று நம்ம லெசன் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னால் ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும்னு சொல்லுவாங்க அது ஆக்சுவலாக ஆனை அப்படிங்கிறது ஆ நெய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆ நெய்னால் அந்த ஆங்கிறது பசு பசுவோட நெய்யை சாப்பிட்றது வந்து நம்ம நாற்பது வயசு வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் அதான் ஆண் நெய் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொலஸ்ட்ரால்லாம் ஏறிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பூனை அப்படின்னா பூவில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய நெய் தான் இந்த தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஆண் நெய்க்கு ஒரு காலம் வந்தால் அப்படின்னா பசுவிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய நெய்யை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வயசு இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் தேன் சாப்பிடணும் அதான் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பழமொழியை வந
அதில் இருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த பார்ட்டில் பார்த்தோம் இந்த லெசனில் வந்து ஃபோர்டீன் பார்ட்டு இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம லைஃப் ஓரியன்டாக இருக்குது அது போக சிக்ஸ் செவன் எயிட் பார்ட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதனால் நம்ம பார்ட்டு தான் அதிகமாக இருக்குமே தவிர லெசன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம லைஃப் ஓரியன்டாக வர்றதுனால படிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இதோட இந்த லெசன் முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு லெசனில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ